हाय इमेजिन कीजिए आपको एक एम्प्लॉय अटेंडेंस फॉर्म बनाना है और आपके पास पचास एम्प्लॉयज़ हैं जो करीब दस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो क्या आप उनके नेम मैनुअली टाइप करेंगे या फिर आप चाहते हो कि उनका नेम अगर किसी गूगल शीट में लिखा हो तो वहाँ से ऑटोमेटिकली कॉपी होके गूगल फॉर्म के ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाए और जैसे ही हम यहाँ पे कोई एक नया एम्प्लॉय ऐड या डिलीट करें अपने आप वो इस गूगल फॉर्म के ड्रॉप डाउन में अपडेट हो जाए हाय एवरी वन आई एम केवल किशन इंडिया लीडिंग बिजनेस ऑडोमेशन कोच एंड आई बिन यूजिंग गूगल फॉर्म फॉर लीड जनरेशन फॉर सेल्स फॉर ऑपरेशन फॉर डे टू डे ऑटोमेशन फॉर टीम मैनेजमेंट आज हम गूगल फॉर्म रेंजर एड ऑन सीखेंगे थ्रू विच यू विल लर्न हाउ कैन यू ऑटो पॉपुलेट गूगल फॉर्म ड्रॉप डाउन डायरेक्टली फ्रॉम द लिस्ट गिविन इन गूगल शीट ये जो एड ऑन है गूगल फॉर्म के मार्केट प्लेस में आपको मिल जाएगा एंड ए वीडियो में आप डिटेल में इसको सीख पाओगे बाय द वे टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स आर यू यूजिंग गूगल फॉर्म फॉर योर बिजनेस और नॉट बिकॉज इफ यू आर यूजिंग इट दिस एड ऑन विल हेल्प यू ऑटो पॉपुलेट गूगल फॉर्म ड्रॉप डाउन सो लेट्स गेट स्टार्टेड First of all, you need to go to Google Workspace Marketplace. Go ahead, go to this website. Here, you need to search for Form Ranger Add-on. ये जो add-on है, this add-on help you populate the multiple choice or list or checkbox or grid grid option from columns in any sheet or in any form. ये जो add-on है. इसमें ऑप्शन दिया होगा आपके कंप्यूटर में टू इंस्टॉल इट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो चलिए शुरू करते हैं गो हेड इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर एड ऑन यू कैन सी 44 मिलियन पीपल हैव इंस्टॉल दिस एड ऑन एंड दिस एड ऑन वर्क्स ब्यूटीफुली विद गूगल फॉर्म्स वी विल लर्न इन डिटेल हाउ टू यूज इट डन आपने इंस्टॉल कर लिया आप मान लीजिए हम ये पर्टिकुलर गूगल फॉर्म बना रहे थे और इसमें we have name we have department we have office check in time and office check out time aur yahan pe main chahta hu ki ye name jo hai instead of me writing it manually hamare paas google sheet mein ek list di gayi hai name of employees ki aur departments ki so i want ki ye names jo hai automatically yahan se populate ho jaye is question mein aur departments populate ho jaye is question mein सो so, उसके लिए आप देखोगे इस फॉर्म के टॉप राइट right पे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है एड ऑन और इस एड ऑन में आई हैव मल्टीपल एड ऑन्स विच आई यूज इन माय गूगल फॉर्म लाइक दिस एड ऑन हेल्प मी क्रिएट ऑटोमेटेड पीडीएफ्स दिस एड ऑन हेल्प मी क्रिएट द अप्रूवल प्रोसेस वाई गूगल फॉर्म दिस फॉर्म हेल्प मी रिमूव द डुप्लीकेट्स दिस फॉर्म हेल्प मी क्रिएट द पी and this is the add on which we are going to use in this video it's called form ranger so ye add on aapko kahan se milega google workspace marketplace mein gaye isko search kiya install kiya aur uske baad aapko google form ko ek bar refresh karna padega refresh karne ke baad aapko yahan pe icon aayega aur aap form ranger ko open karenge and you will click on start awesome ab right side mein aap dekhoge ki ye particular add on aapka विजबल हो गया है और इस एड ऑन में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप कौन सी क्वेश्चंस को ऑटो पॉपुलेट करना चाहते हो सो वी हैव गॉट टू क्वेश्चंस हेयर वन इज नेम सेकंड इज डिपार्टमेंट यहां देखिए नेम एंड डिपार्टमेंट हमारे पास दो क्वेश्चंस और थे बट वो इसीलिए यहां पे नहीं आए बिकॉज वो ना तो रेडियो बटन थे ना वो चेक बॉक्सेस थे और ना ही वो ड्रॉप डाउन थे तो अगर आपके क्वेश्चन का टाइप मल्टीपल चॉइस है या चेक बॉक्सेस है या ड्रॉप डाउन है तब तो वो क्वेश्चन की लिस्ट यहां पे आएगी अदरवाइज वो फॉर्म रेंजर के एड ऑन में नहीं आएगी बिकॉज यही तीन टाइप के क्वेश्चंस को फॉर्म रेंजर एड ऑन जो है वो ऑटो पॉपुलेट कर देता है फ्रॉम गूगल शीट कॉलम सो हेयर वी वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो पॉपुलेट द नेम ऑफ द इंप्लॉयज सो टू ऑटो पॉपुलेट दिस वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन and here we have this option called new range we click on this and it automatically brings us a pop up and gives us the option of adding a new range here it gives us the first of all list of google sheets so the name of our google sheet was 
employ attendance and once we choose the sheet the employee attendance form sheet in the sheet it is giving us two sheets one was form responses one second was settings now if i go back to this particular sheet here we had the form responses one sheet and we had the setting sheet as well and setting sheet mein hamare paas ek column hai jiska naam hai names ek column hai jiska naam hai departments so if i increase its visibility you will be able to see it to ye sheet ka naam tha settings and here it is giving us two option which particular sheet we want to pick up the column from so we will choose setting here and in the settings it will automatically pick up the column names one is departments and when i choose departments it is giving me the preview of departments and one is names so here i am talking about auto populating the column auto populating the name question so i'll be choosing the name header and it will give me the list of the name of the employees i will click on next and here it ask me do you want to give the range name so employees list i can name it like this let's click on save and populate this question and you can see here automatically it has created this question with the list of names which were given here are now automatically populated here we can even auto populate the department and we can click on plus range and again we can repeat this process by choosing the employee attendance sheet and we can choose the range by choosing the setting sheet and now we can choose the department column it will give us the preview of the departments which are given hr sales marketing or accounts i can click on next and i can give the name to this particular range name and i can click on save and populate question and automatically it has populated this question as well now you can see if i add any more question it has already saved these two lists these two ranges so i can reuse these ranges again in this google form and here along with this this add on gives me the option that whenever we fill this form do you want this add on to again check in the google sheet whether any new employee or any new department has been added because if yes it will automatically add that item in this google form and it is asking us that do you want to check the list on google sheet every hour as well so we can update the question list in the google form every hour and every form submit as well so let's take one example here we have five four employees let me add one more employees here and the name is ramesh and right now let me just fill this form once one time and once i fill it now if i open this form again that new name ramesh must appear here and you can have a look automatically without copying or without doing anything the new name ramesh has come up here and i can add another department here finance and if i submit this form now if i open this form so a new department finance must come here automatically and guess what it has come up here so if you are enjoying this lesson tutorial make sure you subscribe to this channel hit the like button share this video with your friends with your employees so that they can also learn how to use the form ranger add on to auto populate the google form drop downs check boxes and radio buttons from a list given in google sheet students this week i am conducting a complimentary business automation master class as well which will help you 
automate your business. So you can check out the details given in the description of this video as well. Now, Google gives you various add-ons, including Form Ranger, Form Notification. I'll keep creating the videos on various Google Form add-ons, Google Sheet add-ons, and how can you automate your day-to-day -day processes for automating your marketing sales operation in HR. Make sure you comment below what was your takeaway from this particular lesson and which Google Form you are going to apply this add-on for. All right, make sure you subscribe to the channel, hit the like button, and keep watching the videos and keep leaving or loving our content as well. All the best, let's automate your business and let's grow. Take care, bye-bye.